அனைவருக்கும் வணக்கம் அறுபது எழுபது வருடம் முன்னாடி மாடு இல்லாத ஒரு வீடு பார்க்கறது அரிதாக இருக்கும் அவரவர் அவரவர் தேவைக்கு மாட்டை வளர்த்தார்கள் அதுவும் அது இடும் சாணத்தையும் கோமியத்தையும் எவ்வாறு பயன்படுத்தினார்கள் தெரியுமா கிருமி நாசினியாகவும் உரமாகவும் பல்பொடியாகவும் கொசு விரட்டியாகவும் விபூதியாகவும் என பல பொருட்கள் தயாரித்து பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாய் வாழ்ந்தார்கள் மாட்டுச்சாணியும் மகத்தான அறிவியலும் கிருமி நாசினி மாட்டு சாணத்தை நீரில் கரைத்து வீட்டு வாசலில் தெளித்திருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்றும் கூட நம்ம கிராமத்தில் இந்த வழக்கம் உண்டு இது எதற்கு தெரியுமா வீட்டினில் நோய் கிருமி எதுவும் வராமல் இருக்கத்தான் ஆமாங்க மாட்டு சாணம் மிக சிறந்த கிருமி நாசினி மேலும் அந்த காலத்தில் பெரும்பாலானோர் செருப்பு அணியும் வழக்கம் இல்லை வெளியே சென்று வீடு திரும்பும் போது அவர் காலில் நோய் தொற்று நோய் கிருமி ஏதேனும் இருந்தாலும் கூட வாசலில் தெளித்த இந்த சாணமானது நோய் தொற்று நோய் கிருமியை செயலிழக்க செய்துவிடும் இயற்கை உரம் மாட்டு சாணத்தில் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் இருக்கு அப்படின்றத நவீன வரிகள் ஒத்துக்குது ஆனால் இதை பல ஆயிரம் ஆண்டு முன்னாடியே தெரிந்த நம் முன்னோர் அதன் மகத்துவத்தை அறிந்து அதை இயற்கை உரமாக பயன்படுத்தினார்கள் அதுவும் மாட்டு சாணத்தை அப்படியே பயன்படுத்த முடியாது மாட்டு சாணம் ரொம்ப சூடு அப்படின்றதுனால செடிக்கு இட்டா பட்டு போயிருன்றது உணர்ந்து ஒரு பெரிய குழி பறித்து அஞ்சு முதல் ஆறு மாதம் வந்து அந்த குழியில் மாட்டு சாணத்தை போட்டு போட்டு அதை உரமாக மாற்றி ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்க அடுத்தபடியாக பல்பொடி மாட்டு சாணத்தை பட்டை வடிவில் தட்டி வெயிலில் காய வைத்து வரக்கூடிய பொருளை வரட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த வரட்டியை எரித்து வரக்கூடிய சாம்பலையும் உப்பையும் கலந்து தான் நம் முன்னோர் பல் அழகியிருக்காங்க கொஞ்சம் வருடம் முன்னாடி இந்த மாதிரி உப்பையும் சாம்பலையும் கலந்து பல் தேத்தையும்லாம் காட்டான்னு சொல்லி இந்த பன்னாட்டு டூ பேஸ்ட் கம்பெனிக்காரங்களாம் வந்து அவங்க வியாபாரத்தை பெருக்கிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க அதே டூ பேஸ்ட்டில் உப்பு இருக்கா சார்கோல் இருக்கா ஏன்னா நம்மக்கிட்டையே திரும்பி வந்து வியாபாரம் பண்ணுறானுங்க நம்ம என்றைக்கித்தான் நம்மளோட முன்னோர்களின் அறிவியலை உணர போகிறோமே தெரியல அடுத்தது விபூதி மாட்டு வரட்டியை எரித்து அதில் வரும் சாம்பலை தான் நம்ம விபூதியாக பயன்படுத்துகிறோம் விபூதி அப்படின்னு கேட்டவனையே இதை குறிப்பிட்ட மதத்தினர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க விபூதி ஏன் இட வேண்டும் இதோட அறிவியல் காரணத்தை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ரொம்ப நேரம் நம்ம அறிவியலையோ குளத்திலையோ குளிச்சுட்டு வந்தால் நமக்கு நீர் கொத்த தலைவலி ஏற்படும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த விபூதி நெத்தியில் இடும்போது இந்த விபூதி ஆனது தலையில் கோர்த்துள்ள நீரை இது இழுத்துரும் அதனால் அவங்க நமக்கு வந்து நீர் கொத்த தலைவலி ஏற்படாது இதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வாட்டர் தீம் பார்க் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வாட்டர் தீம் பார்க் போயிட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக விளாண்டு வரும்போது கண்டிப்பாக நீர் கொத்த தலைவலி வரும் சளி பிடிக்கும் இதை சரி செய்கிறதுக்கு நீங்கள் நெத்தியில் விபூதி பட்டை இட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் அதோட ரியாலிட்டி உங்களுக்கு புரியும் அந்த காலத்தில் தரையையும் சுவற்றையும் இந்த மாட்டு சாணத்தை வச்சு பூசியிருப்பாங்க ஏன் இன்னமும் கூட கிராமத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணுறது உண்டு இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளார பூச்சி பூரா பள்ளி போன்றவை வராமல் இருக்கத்தான் மேலும் மாட்டு சாணம் வந்து வீட்டில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணால் இது ஒரு தெர்மல் இன்சுலேட்டராக பயன்படுது இந்த மாட்டு சாணம் ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரூஃபாக நம்ம நாட்டில் நம்பப்படுகிறது ஆனால் இதற்கான சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்னு நவீன விஞ்ஞானம் கூறுகிறது இந்தியாவில் சில அறிஞர்கள் இதை வந்து ஒத்துக்கொண்டாலும் மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தது கொசு வரட்டி மாட்டு வரட்டியை எரித்து அதில் வேப்பந்தலையை போட்டு அதில் வர புகையை தான் சிறந்த கொசு வரட்டியாக பயன்படுத்தினாங்க நம்ம முன்னோர் காலில் முள்ளி எதுவும் குத்தி விட்டால் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாட்டு சாணத்தை அதை தீயில் சுட்டு ஒரு துணியில் கட்டி காலில் முள்ளுப்பட்ட இடத்துல கட்டி விடுவாங்க இதனால் வலி குறைஞ்சி அந்த பொண்ணு சீக்கிரமாக ஆடுறதுக்கு இந்த மாட்டு சாணம் உறுதுணையாக இருக்கும் மேலும் கால் மற்றும் கைகளில் ஏதேனும் வீக்கம் ஏற்பட்டால் கூட இந்த மாட்டு சாணத்தை ஒரு துணியில் கட்டி விளக்கெண்ணெய் தீபத்தில் சுட்டு ஒத்திரம் கொடுப்பார்கள் இதற்கு நல்ல பலன் உண்டு இது இல்லாமல் இன்னும் பல பொருட்கள் மாட்டு சாணத்தால் தயாரிக்கிறாங்க பஞ்சகாவியம் சோப்பு கோபர் கேஸ் என கூறிக்கொண்டே போகலாம் இவ்வாறு தாங்க மாட்டு சாணத்தையும் அதில் இருக்கும் அறிவியலையும் பயன்படுத்தி நம் முன்னோர் வாழ்ந்து வந்தனர் மீண்டும் நாம் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழினம்